Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam hidup kita, setiap kita memiliki panggilan di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan merancangkan apa yang baik dalam kehidupan setiap kita. Tuhan menghendaki supaya kita menyelaraskan apa yang menjadi kehendak diri kita dengan kehendak Tuhan. Pergumulan untuk menemukan panggilan terbaik kita akan menjadi pergumulan yang terjadi seumur hidup. Karena bergeraknya waktu, bergeraknya usia, bergeraknya kehidupan, membuat kita juga mengalami pergerakan di dalam panggilan kita. Dan oleh karena itu menghidupi panggilan menjadi hal yang sangat berharga di dalam kehidupan setiap orang percaya. Oleh karena itu tema menghidupi panggilan suci menjadi bagian yang penting untuk kita pergumulkan. Karena panggilan itulah yang menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Dalam ibadah hari minggu yang lalu kita bersama-sama diajak mengumulkan tema ini Dan kemudian dikaitkan dengan lembaga yang kita miliki bersama dengan GKJ dan kemudian juga GKSBS yaitu Yakum Melalui pelayanan Yakum baik dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial dan hal-hal yang menyekitari pelayanan Yakum menjadi bagian kita juga Rumah sakit yang terdekat dengan kita, rumah sakit Bethesda di Yogyakarta ini memiliki usia yang sudah lebih dari satu abad. Dan itulah yang menjadi bagian dari pelayanan Yakum. Tentu pergumulan lembaga-lembaga semacam ini pun akan dikaitkan dengan panggilan suci. Ketika berdiri masih di zaman sebelum kemerdekaan tentu panggilannya berbeda dengan zaman kemerdekaan Dan ketika sudah masuk ke zaman modern ini pun tentu panggilannya akan mengalami perkembangan Disitulah kita juga penting menggumuli panggilan lembaga-lembaga yang kita miliki Nah, mengait dengan dua hal itu, baik panggilan kita sebagai pribadi maupun panggilan lembaga yang kita miliki pun juga panggilan gereja kita yang dikaitkan dengan rancangan Tuhan dalam hidup kita itulah panggilan suci yang akan kita hidupi. Kita upayakan untuk kita temukan bagian terbaik kita. Diawali dengan identitas yang disematkan pada diri kita bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Tentu itu akan menjadi bagian yang penting untuk kita upayakan. Bahwa mewujudkan diri menjadi garam yang larut dengan sekeliling dan menjadi berkat, memberi rasa sedap. Itu adalah hal yang menjadi keniscayaan kita sebagai orang percaya. Pun juga ketika menjadi terang yang bersinar, menghapuskan kegelapan dan biarlah apa yang baik yang kita kerjakan ini membawa orang-orang di sekeliling kita memuliakan Bapa kita yang di sorga. Itu juga menjadi panggilan di dalam hidup kita. Dan untuk itulah kemudian kita diajak untuk melakukan bagian terbaik kita. Penutup dari bacaan yang kemarin kita baca ada di dalam Matius 5 ayat 20. Dikatakan demikian. Maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dalam hal ini kita diajak untuk melihat bahwa ada ritual yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi yang dengan sangat baik menggambarkan bagaimana tindakan keagamaan itu diupayakan dengan sungguh-sungguh. Walaupun mereka jatuh kepada ritualisme karena hanya sekedar melakukan ritualnya saja. 
Tetapi Tuhan Yesus mendorongkan bahwa hidup keagamaan kita sebagai orang percaya Pun juga lembaga yang kita miliki, gereja kita Diminta tetap sama baiknya Dengan para ahli Taurat dan orang Farisi itu sebenarnya menjadi bagian penting dalam hidup kita Bahwa ritus yang kita lakukan pun bernilai Dan kebernilaian, kebernilaiannya ada di dalam pemaknaan kita Ketika kita menjadi garam dan terang dunia itu Oleh karena itu mari kita dengan sungguh-sungguh mengupayakan Baik apa yang dilihat oleh orang melalui ritus keagamaan kita Maupun pemaknaan panggilan kita Yang mewujud dalam keseharian kita Menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kita Itulah panggilan suci kita Untuk kita mengupayakan yang terbaik Bagi kemuliaan nama Tuhan Kiranya Tuhan memampukan kita semua Amin